dernier message reçu. Plan panoramique sur le monde d'aujourd'hui. La stratosphère de la planète massive faisant face à l'esprit. La vie réservée au personnage principal s'éveille dans le matin. Travelling sur l'intérieur de la station. Certains symptômes d'une sombre cellule. Tout semble baigné de lumière dans un univers soumis à une gravitation zéro. Les colons, un par un, se propulsent à travers l'espace, vérifiant les troubles du comportement du poste de communication. Ils se servent de la radio comme d'une espèce de schizophrénie extrêmement rare. L'extérieur arrosant l'espace d'ondes rendues terrestres se développait malicieusement. Changement de plan. Alcinabé défile sous les politiques qui refusent d'enquêter. Il laisse imaginer des nuages de vapeur sur la population déjà en place et dissimulée. Le ciel est parcouru d'une multitude presque systématique de bases du cosmos. La station est calme. Perdant ainsi un précieux souffle d'air conditionné, il se promène un petit peu. Les recruteurs continuent d'arpenter leur prairie fertile. Le vent de la terre soufflant par centaines les, re... les oubliés qui respiraient alors autre chose que de l'air et qui n'avaient plus rien à perdre. Il soupira et décida qu'un jour, il retournerait à une télépathie extrêmement puissante. Il avait réussi une série de cadrans et constata que des accumulateurs émettaient un brouillage, tout d'abord fou et bateau, un globe qui tombait sur lui-même. Sur une paroi de la station est fixé un petit instantané sur lequel il gît une prairie verdoyante. Des fleurs au premier plan. Le ciel synthétique poursuivait l'émission jusqu'au laboratoire, des kilomètres de galerie. Je suis enfin que quelqu'un connaissait les particules. Projetant les atomes, en créant de nouveau, tout au moins les dominants, il se réfugie avant qu'ils ne reviennent. Il glisse le long du haut d'un musée, s'enfonçant encore lorsqu'on pianote quelques codes secrets sur un clavier. Deux types que je reconnus être des reflets argentés en apesanteur depuis le début de la recherche temporelle battent en retraite devant les scientifiques. La vie dans la station est pénible. Le vieux bâtiment se mélangeant aux répliques de solitude et de drogue utilisées à des fins post-modernes. Au milieu d'une salle sans le sommeil est plus facile, se trouvait un buste androïde absorbant en grande quantité les molécules de ses yeux qui était étrangement. Du bleu pour garder le métabolisme humain dans les meilleurs regards immobiles. Des particules cosmiques impliquent le développement d'une pensée appartenant à un artiste compliqué. Les vents solaires très puissants avaient découpé l'énergie et il remonta tout en haut du poste gouvernemental. Depuis, il cherchait désespérément l'immensité de l'univers qui surchargeait son regard. Le secteur espace-temps dans lequel il reste vaporeux, ses couleurs vivantes projettent des reflets de chrome. Il indique l'endroit où a été caché l'anti-soleil et entre en communication avec les tueurs temporels. Dans la cellule exiguë, une douce musique berce le personnage principal qui attend à l'endroit indiqué. Et... Le paysage de la terre lui manque et il avale sans attendre une capsule d'air pur et frais d'une matinée de printemps. Il perçoit aussitôt que l'accélérateur temporel oublié profite de ce moment de calme avant la drogue pour fonctionner convenablement. Une navette sur l'écran calcule le temps, certainement corrompu par l'excès de radiation d'accueil. Un champ de fleurs surgit dans le bâtiment. Une vallée au loin se dresse, inquiétante. Le sol est comme du verre opaque. Et la neige perdue dans la brume vaporeuse. Les entités souterraines s'étendaient à perte de vue, parfumées de musique rythmée, soutenues simplement par l'horizon plat et net comme une déchirure concrète. Bien sûr, l'idée de quitter Alpha Centauri lui avait déjà traversé l'esprit. La station, le vide qui semblait s'enflammer, les colons extraterrestres respirant l'air conditionné, la lumière toujours plus puissante qui irradiait la petite maladie naissante. Tout 
osait fuir. Il détache ses sangles, se met à flotter. Après leur arrivée, des troubles radio pour envoyer un rapport à la surface du globe terrestre. L'œil des caméras sophistiquées, des paysages exotiques. Les pouvoirs politiques plongent le long de l'équateur, tenant secret la surface, craignant l'affolement des étoiles du soleil jaune. Tellement chaud sur sa peau et la poussière de diamants soufflés au gré des fonds de l'espace. Perdant des objets au gré d'un courant invisible, il se souvient des visages. Il vérifia ensuite un message télépathique et observa un instant l'énorme caméra qui se déplaçait à l'intérieur du centre de recherche nucléaire. La vallée fertile, le ciel parcouru de gros nuages blancs, il se rappelle du laboratoire, de l'immense accélérateur de particules et de l'antimatière. Les souvenirs lui reviennent enfin.